yapmam. Merhaba canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. 12 Mayıs tarihine girdik şu an. Ee, 12 Mayıs. Girmişiz yani öyle düşün. Ee, 12 Mayıs tarihine bakalım. Şimdi bugün ne oluyor, ne bitiyor, nasıl bir gün, neler olacak, neler bize verecek, ee, nasıl güzelliklerle karşımıza gelecek hep beraber görelim. 12 Mayıs 2022 gece saat 12'den itibaren saat özellikle 12.40'a kadar. Evet 12.40'a kadar olan zaman dilimi kesinlikle evle ilgili bir şeyler şifalandırmak, ilişki, duygusal ilişki hayatıyla ilgili bir şeyler şifalandırmakla ilgili de bir etkisi de var. Ama daha böyle e, duygusal ilişki ile ilgili bir şeyler şifalandırması 12 e, buçuktan sonra. Evet, ondan sonra oradaki 12 buçuk 12 40 arası daha etkisini gösteriyor. E, bir dakika bu 12 40 acaba 12 <gülüyor> 50'ye kadar sürer mi sürmüyor yok. 12 40 son. 12.45 hadi diyelim 12.45 şakalar sürüyor. Sonra bakalım ne oluyor? Ee, saat 3 ee, 3.45 saat 3.45'ten itibaren özellikle burada mesela duygusal ilişkilerle ilgili bir şey şifalandırmakla ilgili çok güzel bir açı var. Parayla ilgili çok güzel bir açı var. Çok rahatlatıcı, şifalandırıcı, çok olumlu ve pozitif yönde etkileyici bir açı var. Kesinlikle çok güzel e, olduğunu vurgulamak istiyorum. Bir dakika. E, 3.40'dan vazgeçtim. 3.45 yapalım. 3.46 yapalım. Altı. 3.46. 3.46. 3.46 kesinlikle çok güzel, çok pozitif, çok olumlu. Burada <gülüyor> bir sürü konuyla ilgili çok pozitif, çok olumlu bir e, açı var. Para getiriyor, çok para getiriyor. İlişkiyle ilgili bir şeyle şifalandırma yönlendiriyor. Sizi şifalandırma, güçlendirmeye, yükseltmeye yönlendiriyor. E, burada parayla ilgili işlemler, burada... Kendinizle ilgili yapacağınız kararlar, işlemler, e-mailler, bununla ilgili başvurular. Ee, ondan sonra hayatınızı başlatacağınız bir sürü yeni şeylerle ilgili olan süreçte güzel etkiler var. Tamam Merkür ters dönüyor. Merkür'ün ters dönüşü etkisi başladı. Ama e, bugün için kesinlikle çok güzel bir e, zaman dilimi etki diyebiliriz. İlla mesela çocuğunuz buralarda bir yerde doğacaksa bu saatte bugün burada doğabilir. Kesinlikle çok olumlu ve çok e, pozitif bir e, etki de vereceğine dair eminim. E, bunu da söylemek istiyorum. Evet. E, şimdi. <gülüyor> Güzel. E, bütün bunların hepsinin yanında bir de bu 3.46'da mesela yaratım panosu da yapmaya başlayabilirsiniz. Ya da e, burada mesela benim meditasyonlarımı, enerjisel çalışmalarımı da yapmaya başlayabilirsiniz. Burada mesela bir taraftan benim e, şeyime e, işte kişisel gelişim eğitimime ya da astroloji eğitimine başvuru da yapabilirsiniz. Mesela katıl bölümünden işte Jüpiter üyeliği astroloji eğitimi için 7 Haziran'da başlayacak. E, aynı zamanda 27 Mayıs'ta da şeyim başlayacak. İleriki süreçte de yapabilirsiniz ama e, güzel yani bir sürü yeni başlangıçlarla ilgili çok güzel. Onu söyleyebilirim. Çok güzel ve pozitif bir zaman dilimi. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bir taraftan sabaha doğru gidiyorum. Sabah saat 5.30 saat 6 arasında da özellikle hastaneler, mahkemeler, deniz aşırı uzak ülkelerle ilgili çok pozitif, çok olumlu bir etki var. Çok pozitif bir etki var burada. Çok güçlü bir etki var. Ee, spiritüel ruhsal konularla da ilgili çok iyi. Yine duygusal ilişki hayatıyla ilgili bir şey şifalandırmakla ilgili çok pozitif, çok olumlu bir etkinin de olduğunu söyleyebilirim. Sonra devam edelim bir taraftan. Ee, burada ne oluyor, ne bitiyor? Sabah saat 8.40. Sabah saat 8.40'da mesela iş hayatı ile ilgili çok güzel. Hatta daha da erken. Ee, sabah saat dakika mesela tam bu saatte işe gittiniz ya da mesela tam bu saatte bir iş görüşmesi yaptınız. 
8'i hatta daha da erken 8'i 10 geçeme. Evet. Sabah saat 8'i 10 geçe. Ee, çok güzel bak. Sabah saat 8'i 10 geçe. İşle ilgili, işle ilgili her türlü başvuru ile ilgili, işlemle ilgili çok güzel. Burada yeni bir iş başvurusu da atabilirsiniz. E-mail atacaksınız. Mesela burada da atabilirsiniz. Başvuru yapacaksınız. Burada da yapabilirsiniz. Ya da burada başlayabilirsiniz. Çok pozitif, çok olumlu, çok güçlü bir açı ve etki var. Kesinlikle buradan faydalanın derim ben. Çok beğendim. Sabah saat 8'i 10 geçe e, ya da işle ilgili çok önemli bir toplantı mesela davetçi atacaksınız ya da işle ilgili bir görüşmeye çıkacaksınız. Tam bu saatte mesela evden çıkın, görüşmeye gidin. E, ondan sonra çok pozitif yönde etkiler. Yani o, o gün mesela bugün saat 8-10 geçe tam kapıdan evden çıktığınız zaman o gününüzün işle ilgili çok rahat bütün her türlü iş konuları ile ilgili para kazandığınız yerlerle ilgili para gelecek yerlerle ilgili çok rahat çok güzel geçeceğini gösterir. Evinizle ilgili, ev konusuyla ilgili bir şey rahat edeceğinizi gösterir. Kazançlarınızı artacağınızı gösterir. Ondan sonra güzel ve pozitif yönde burada bir e, etki var. Hatta bir tık daha böyle şey yapmak istiyorum bunu. E, evet saat 8'de de olur. Kesinlikle. E, bak bütün buralarda böyle çok yüksek çok güçlü bir e, açı var. Ama şimdi bir şey denemek istiyorum. E, hemen şurada deneyelim. Saat, şöyle söyleyeceğim size. Saat 8'de ya da 8'e 10 geçe değil de tam böyle 8, bir dakika 20 yaptın. 8.30'da 8.30'da tam 8.30'da çıktığınız zaman Tertemiz, apaçık ve çok kolay oluyor. Çok rahat oluyor. 8.30'da tam evden çıktığınız zaman. <gülüyor> o gün işiniz, gücünüz, bütün yaptığınız her şeyle ilgili çok daha rahat oluyor. O sırada görüşme yapacaksınız. Kesinlikle oluyor. Telefon görüşmesi, online görüşmesi o sırada mesela. 8.30'la hemen söylüyorum. 8.30'la 9.30 arasında. E, yaptığınız zaman kesinlikle çok daha rahat, çok daha güzel, çok daha kolay bir şekilde... Akıyor. 8.30 ile 9.30 arasında. Yani buraları mutlaka değerlendirin derim ben. Ee, gerçekten e, güzel ve pozitif yönde açıların ve etkilerin olduğu bir dönem. Bu arada saat <gülüyor> e, 10.30'dan 12.30'a kadar olan zaman dilimi e, devletle ilgili başvurular, e, akademik konular, üniversiteler ve yurt dışı ile ilgili başvurularla ilgili pozitif etkileri var. Hani illa bugün yapmanız gerekiyorsa ama önümüzdeki günlerde bundan daha iyi saatlerde verebilirim. Geçmişteki dönemde de verdim. Hani öyle söylemek istiyorum. E, sonra devamına bir bakmak istiyorum. İlerletelim. Burası olmuyor. Tamam Beyza. E, burası olmuyor. E, saat... Buraya da gelelim. Ha bak burası çok önemli. Saat 16 ile tamam mı? Saat 16. Tam 16. Tam 16 <gülüyor> ilişkilerle ilgili. Bak bu sırada e-mail atabilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. Saat türü görüşme yapabilirsiniz. Saat tam 16 ile ile e, hatta bir tık bir dakika almak istiyorum. Bir saniye. Ne oluyor? Evet, bir tık geri almak istiyorum. Ee, 16, 15, 50 yap. Bir tık daha geri al. 40 yap. Ha, bak. 15, 40. Tamam mı? 15, 40. Hatta bir dakika. 15, 40'ı 2 dakika oynat. 15.40'ı 1 dakika 42, 43 yap. Yes. 44 yap. Evet. Süper. 15.44 15.44 T 12 Mayıs 15.44 T. Özellikle ilişkilerle ilgili her türlü yapacağınız işlem, 
her türlü yapacağınız başvuru, evlilikle ilgili, ilişkilerle ilgili yeni bir size tanışmak, yeni bir size buluşmak, ilişkinizi kişiye telefon açmak, görüşmek çok pozitif, çok olumlu bir etki olduğunu özellikle söyleyebilirim. Burası için gerçekten çok çok pozitif. Bir dakika benim telefonum nerede? Şurada. ha Burada bir dakika. Kendime burada bir not atmam lazım. Şimdi Türkiye'de yıllardır 4-5 senedir kullandığım bir telefonum vardı. O. Sonra Kanada'ya gelince bir tane daha telefon aldım. Kanada'daki özellikle hattım. Şey mi? Türkiye'deki hattım. Çünkü şimdi İki aynı telefondan zor olacak. E, Türkiye'de kattığıma ihtiyacım var. Kanada'da da hattı ihtiyacım var. O yüzden e, iki tane telefon kullanıyorum. Şimdi 12 Mayıs saat 15.44 ilişki için. Tamam. Çok iyi. Evet. Burası baya iyi. İlişkilerle ilgili her türlü yapacağımız her anlamda e, çok çok çok çok çok çok iyi ve pozitif bir etkin olacağını gösterir. Yani buradan başlıyorsunuz. Hani tabii ki de bu süreci şöyle söyleyeyim. Ee, hani aslında en iyisi o. Ee, ama <gülüyor> saat e, 17.44'e kadar olan zaman dilimi de ilişkilerle ilgili güzel bir zaman dilimi. Sonrasındaki e, açılara baktığımız zaman saat 21 ile e, özellikle hatta şöyle yapalım. Saat um, evet saat 20 40'la 20 45 diyelim 20 45 ile saat e, 22 40 ara, 22 44 arası özellikle çocuk yapmak yeni bir şeyler yaratmak üretmekle ilgili çok iyi bir zaman. Muhteşem, iyi bir zaman, çok pozitif bir zaman. Özellikle buraları da mutlaka değerlendirmesi çok tatlı. Yaratım panosu yapmak, benim astroloji eğitimime başlamak, benim kişisel gelişim eğitimime başlamak, katı butonundan bunlara kayıt yapmak için de çok iyi bir zaman olduğunu söylemek istiyorum. Mua! Canım takipçim, hepinizi çok seviyorum. Bütün güzelliklerimiz ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Bu can sizi çok seviyor. Siz sevmeyeceğiniz. Hoşçakalın. Bye bye.